2020 war echt ein richtiges Scheißjahr. Wisst ihr, wofür es kein Scheißjahr war? Zum Investieren. Oder um geldlos zu werden. Zeit, mein Bargeld zu zählen. Mein Bargeld! Und darum geht's heute. Heute gibt es die 10 teuersten Karten, die neu erschienen sind in 2020. Viel Spaß damit! Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Zaubertin. Falls euch mein Content gefällt, lasst auf jeden Fall dem Channel mal ein Abo da, damit ihr nichts von meinem zukünftigen Content verpasst. Aber da würde ich sagen, kurz zu dem Regelaufbau, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe aus der Liste alles da leid gekickt. Ich werde euch aber ein paar Sachen dazu noch sagen, wenn wir soweit sind. In der Liste sind nur Karten drin, die das erste Mal dieses Jahr rausgekommen sind. Das heißt Karten, die sehr teuer sind, aber die schon mal vorher im Print gehabt haben, die sind nicht auf dieser Liste drauf, weil ich das irgendwie schwachsinnig fand, eine Liste zu machen mit den teuersten Karten für dieses Jahr. Von Karten, die eigentlich schon mal rausgekommen sind und nur dieses Jahr einen neuen Print bekommen haben. Warum auch mal der teurer ist als der alte, aber das ist quasi der Gist der Liste. Und ich würde sagen, wir starten mit Platz Nummer 10. Und das ist endlich der Goldene Lord. Guckt ihn euch an, ist ja nicht wunderhübsch. Also was man sagen muss, auch wenn viele die Karte nicht mögen, ich persönlich finde sie ziemlich cool, aber der Typ hier, der hat echt Eier, denn er trägt goldene High Heels. Hallo? Noch männlicher geht's doch nicht, oder? Oder habe ich was falsch verstanden? Naja, wie dem auch sein. Die Karte kam im Secret Sale raus, war danach eine der teuersten Karten, ging glaube ich so um die 90 Euro. Mittlerweile durch den Replay liegt jetzt ungefähr so bei knapp 40 Euro, also ist nicht mehr ganz so krass teuer. Und der Replay Mago, der liegt so bei 20, also ist wirklich nicht, nicht mehr die teuerste Karte. Aber die Karte war für den Großteil von 2020 wirklich eine der teuersten Karten. Und zu Recht, es ist eine super gute Karte. Ihr könnt die Karte von Hand abwerfen, mit einer Spelltrap zusammen, könnt eine generische Karte wählen und die auf den Friedhof legen. Einfach so. Und ihr könnt die vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen, indem ihr eine Zauberer Fallenkarte von eurem Pferd auf den Friedhof legt und seine Zombie-Monster von eurer Hand spezial beschwören. Alles weg, die ziemlich, ziemlich gut sind, vor allem weil das mit dem Arctab unglaublich gut interagiert. Die einzige Schwäche vor dem Arctab ist, es hat nur ein Monster. Bis jetzt. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall Platz Nummer 10, ältere Golden Lord, auf jeden Fall verdient. Auf Platz Nummer 9 haben wir eine Karte, die wahrscheinlich viele nicht, viele, viele, viele nicht mögen werden. Denn die hat quasi als einzelne Karte ein Deck wieder zurück ins Meter gehoben. Und das ist der tierverzierende Archosauria. Dieses nette Level 1 Monster ist ein unglaubliches Monster. Die hat die Fähigkeit, wenn die beschworen wird, egal wie, warum auch, ne, warum der Restriction of Normals machen, nein, kann auch ganz special werden, vollkommen egal. Die zerstörten Dino-Monster. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch eurer Hand eine Doppel-Evolutionspille hinzufügen. Ja, die Special Tyranno aus dem Deck. Ja, das ist, das ist gut, oder? Ich habe mal gehört, dass Tyranno OTK macht. Auf jeden Fall der Grund, warum die Karte so krass und so teuer war. Denn der Preis war so bei 60 Euro hochgeschossen, als Dino wieder Meter war. Mittlerweile liegt die wieder so bei knapp 40 Euro. Also deshalb liegt er so ein bisschen über dem Golden Lord, weil ich glaube hier... Um 41 Euro, also ein bisschen mehr als der Golden Lord. Der Grund, warum die aber so teuer war, war, weil ihr die mit, mit dem Verschiedosaurier aus dem Deck spezial beschwören könnt. Ohne irgendwas im Friedhof zu haben, außer dem Miscellaneousaurus. Hinzu kommt noch, das war eine Secret Rare aus Eternity Code. Also auch schwierig zu bekommen und war nicht so oft gezogen. Weil damals, als das Set geöffnet wurde, nicht so beliebt, weil Dinos nicht so viel gemacht haben. Aber dann, als der Dement kam, logischerweise dann auch teuer. Dann kommen wir zu Platz Nummer 8 mit dem, wie ich finde, wunderbarsten Namen auf dieser Liste. Das ist nämlich der göttliche Arsenal AA Zeus Himmelsdonner. Ja, dieses nette Monster hier hat es geschafft, so die wieder ins Meter zu heben. Ich bin der Trainspieler, ich finde die Karte super. Aber ich glaube, alle anderen nicht. Ich habe das Gefühl, dass es das ein Trend auf dieser Liste dass die meisten Karten nicht so beliebt sind. Aber die Karte ist auf jeden Fall richtig strong. Ihr könnt die quasi beschwören, wenn ihr in dieser Runde mit einem XC-Monster angegriffen habt. Ihr müsst aber nicht das Monster als Material benutzen, womit ihr angegriffen habt. Ihr könnt einfach irgendein die monster nehmen, was schon mal ziemlich stupide strong ist. Jetzt kommt der Punkt, warum die Karte so gut ist. Ihr könnt zwei Materialien von dieser Karte abhängen und alle anderen Karten auf dem Feld auf den Friedhof legen. Nix zerstört, nix once per turn. Ja, wer braucht sowas? 2020 offensichtlich nicht. Ist einfach ein solider Boardbreaker. Wenn man die Negates baitet oder halt gegen drei Negates kämpft. Selbst gegen Abdusa, wenn man vier Materialien hat, ist es halt nutzlos, weil Abdusa nur einmal Pokette ist. Also eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Auf Platz Nummer 7 haben wir wieder eine Karte, die, sagen wir mal, unser Format geprägt hat. Am Beginn des Jahres 
Erinnert ihr euch noch an so ein Format, wo wir so ein Deck hatten, das einfach so ein Monster, das uninfected ist und zwei schießen kann? Ja, ja, genau, Spiral. Richtig gutes Deck. Wisst ihr, welche Karte in dem Deck richtig broken war? Ja, Magician Souls. Eine Supportkarte für Dark Magician, die in Spiral richtig broken war. Weil die Karten von Spiral, die Spell Traps, nicht once per turn sind. Und die special mehr Monster und mehr Monster Special ist immer, immer böse. Also muss man dazu sagen, die Karte kann sich selber spezial beschwören, indem ihr ein Hexamonster Stufe 6 oder höher von eurem Deck auf den Friedhof legt, als Kosten übrigens. Und ihr könnt einmal pro Spielzug ähm, bis zu zwei Zauber- und Fallenkarten von der Hand oder auf dem Feld auf den Friedhof legen und dann dementsprechend Karten ziehen. Ja, die ist halt ein Free Monster, was euch einfach mal eine neue Hand gibt oder halt Ressourcen in den Friedhof gibt, was halt wirklich ziemlich gut ist. Aktueller Preis für die Karte liegt zu um 150 Euro. Zu dem Highpreis war sie bei 80. Aber wir Mission Souls, richtig starke Karte. Für mich eine der Staple-Karten, denn die kann man in wirklich vielen verschiedenen Decks ähm, wirklich spielen. Ihr könnt die auch Mitchcrafter spielen, ziemlich cool. Und logischerweise in Dark Magician dann, dafür ist ja gedacht. Da, da ist sie halt auch richtig gut. Platz Nummer 5 geht an eine Karte, die noch sehr, sehr neu ist. Aber diese Karte ist unglaublich stark. Und das ist einmal Nadir Dina. Wir hatten mal eine Karte, die hat die Hälfte der Lifemonster gekostet, um ein Monster vom Exedeck auf den Friedhof zu legen. Und danach konnte ihr den nicht mehr setzen. Ja, das hatten wir mal. Jetzt haben wir diese Karte hier, die ein Monster vom Extra Deck auf dem Friedhof legt, dann noch eine Karte sucht und die ein themeninternes Monster haben, was in der Endphase noch ein Special suchen kann. Die Karte ist also instant ein Plus 3. Die Karte kann aber. <lacht> das ist witzig, weil. Die Karte kann aber auch Shadow App Cologne auf dem Friedhof legen, um dann Schism zu suchen, um den Gegner mit Winder im nächsten Spielzug aus Spezialbeschwörung auszulocken. Ich habe gehört, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde die Karte richtig gut. Ich persönlich mag die Karte, ich mag das Bild der Karte, ich finde, das ist eine sehr gute Karte, ich spiele die gerne. Aber wenn wir ehrlich sind, ist sie nicht unbedingt super fair. Aber ich würde sagen, das überlasse ich euren Kommentaren unten runter, wie immer. Die nächste Karte auf Platz Nummer 5 ist eine Karte, die einen riesigen Hype ausgelöst hat. Nicht den größten Hype dieser Liste, dazu komme ich gleich noch. Aber einen riesigen Hype, denn wir haben eine Karte, die zwei Karten vereinigt, die lange, lange auf der Bandlist waren. Nämlich Raigeki und Harpion Flederwisch. Mittlerweile beide Karten wieder auf 1 zurück, aber die Karte ist logischerweise ein bisschen flexibler, also Blitzsturm. Allerdings könnt ihr keine offenen Karten kontrollieren, um die Karte zu benutzen. Die Karte kostet so ungefähr 55 Euro, 60, je nachdem wann ihr das Video seht. Die Starlight Rare geht allerdings... Knapp 550, also die ist richtig toll. Blitzsturm kann einfach offene Monster zerstören oder halt Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld. Und zwar alle. Ja, das ist einfach ein guter Effekt. Und für eine Zauberkarte macht die ja ziemlich viel und ist sehr, sehr, sehr flexibel. Also da auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Karte. Aber haut teuer. Dann kommen wir zu Platz Nummer 4. Und Platz Nummer 4 geht an. Verbotener Tropfen. Eine Karte, die tatsächlich super ist, auch wenn das viele nicht wissen. Aber ihr könnt die über die Flute Hexe könnt ihr die suchen. Und die Karte hat quasi einen super bully effekt dass ihr nicht auf die anketten könnt. Weil die hat Kosten, wo ihr Karten weglegen müsst und gegnerische Monster annullieren könnt. Und je nachdem, was ihr weglegt habt, kann der Gegner mit diesem Kartentypen nicht mehr drauf reagieren. Ich finde die Grundidee davon super interessant. Weil das ein bisschen skillig ist, um zu gucken, was mache ich jetzt, damit der Gegner das nicht stoppen kann. Finde ich eine coole Karte, ich mag das Artwork sehr gerne und ist einfach eine gute Karte. Witzigerweise ist das auch einer der Gründe, warum der Rumor sich so eingeschlagen hat, wie im OCG. Weil die hatten Droplet nicht. Und Droplet ist halt ein Out für Dragoon, weil es nicht targetet. Also ziemlich gute Karte. Liegt so ungefähr aktuell bei so knapp 60 Euro. Ist also immer noch eine sehr teure Karte, aber ist vom Preis schon so ein bisschen gefallen und hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter runtergehen, weil sie jetzt nicht in allen spezifischen Interaktionen richtig gut ist. Dann haben wir Platz Nummer 3 und das ist die Karte, die den größten Hype ausgelöst hat. Und wir hatten einen Lightning Storm, die Rageki und Harpin Flederwisch kombiniert hat. Wisst ihr, welche Karten noch ziemlich gut sind? Ich glaube, da haben wir so Karten, die hießen Top der Gear, Forceful Gentry und Überläufer. Ja, genau. Und wir haben bekommen Talente der drei Taktiken. Diese Karte hat quasi all diese Effekte, von denen ich gerade genannt habe. Also zieht zwei Karten, übernehmen die Kontrolle vom Monster, schau die ähm, Hand des Gegners an und leg alle auf den Friedhof. Ne, misch einen 6 zurück. <lacht> Leg auf den Friedhof. <lacht> das wäre schlecht. Ne, auf jeden Fall gute Karte. Einzige Downside ist, dass der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert haben muss, damit ihr die resolven könnt, was, sind wir mal ganz ehrlich, 
nicht so schwierig sein sollte, denn ich meine, wenn ihr Second geht, hat der Gegner immer mal so Feld, was irgendeinen Effekt triggern kann. Und wenn ihr First geht, hat der Gegner meistens irgendeinen Handtrap, um euch aufzuhalten. Also von daher, irgendwas wird euch auf jeden Fall einfallen, um die Karte aktivieren zu können. Auf jeden Fall eine richtig gute Karte. Liegt aktuell bei knapp 68 Euro. Ich glaube, die ist hochgegangen. Die Starter liegt ungefähr so bei knapp 250, also auch da ziemlich teuer. Aber auf jeden Fall eine richtig gute Karte. Platz Nummer 2 war für mich eine Überraschung dieses Jahr. Weil die Karte ist, wenn man sie jetzt im heutigen nochmal liest, halt eine richtig gute Karte. Aber damals, als sie rausgekommen ist, war sie halt komplett unterschätzt. Und das ist der Zugangsgulier-Sprecher. Die Karte enabelt so viele OTKs und zwar so easy, das ist halt so stumm, weil ihr könnt auf die Aktivierung dieser Effekte nicht reagieren. Die kann, je nachdem was für Attribute ihr im Friedhof habt, Karten banischen und Karten vom Gegner schießen, ohne zu wählen, ganz wichtig, die wählt nicht. Und was dazu auch noch zu erwähnen ist, die Karte kann ganz schön, ganz schön groß werden. Die hat aktuell, also die hat normalerweise 2300, aber ihr wählt quasi bei Beschwörung einen Link in eurem Friedhof, was ihr mit ihm beschworen habt, meistens in Link 3, dann geht ihr auf 5300 hoch. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Das rennt über die meisten Karten drüber. Und jetzt, die hat am Anfang hat die 20 Euro gekostet, weil die niemand gespielt hat, weil dachte, nö, Access Code ist halt ein Kotor Common Monster, ist halt Müll. Ja, Gucken wir uns den heutigen Preis an. 80 Euro. Ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht die 20 Euro investiert habe, um die zu kaufen. Ich habe sie nachher aus einem Booster gezogen, was auch gut ist. Aber wäre natürlich geiler gewesen, die zu kaufen und dann nachher zu verkaufen. Und, ne? Ihr kennt das. Und jetzt kommen wir zur teuersten Karte, die dieses Jahr rausgekommen ist, die eine neue Karte war. Und viele verschiedene Hype davon nicht. Übrigens ist gerade das hier abgefallen. Ich weiß, mein Kleber hält unglaublich gut. Egal. Platz Nummer 1 geht an eine Karte, die viele nicht für das Wert halten, was sie ist. Und ich habe jetzt einen kleinen Capout gemacht. Ich habe gesagt, ich mache keine Starlight Rares rein. Und technisch gesehen ist das auch gar keine Starlight Rare. Aber wir sprechen jetzt über den 10.000 Drachen. Ich finde die Idee dieser Karte so cool. Viele mögen die nicht. Viele sagen nicht so Hypes. Nein, nein, du bist es wert. Du bist all das Geld wert, was du kostest. All das Geld wert. Genau, das Geld bist du wert. Nein, ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ihn tatsächlich aus dem Booster gezogen. Das Opening habe ich sogar auf dem Channel gemacht. Also das könnt ihr sogar sehen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was die Karte wert ist. Und die Karte ist ja insanely teuer. Ähm, mittlerweile geht die knapp 1000 Euro. Plus, minus. Je nachdem, was ihr da investieren können wollt. Die Karte ist vom Effekt her komplett irrelevant. Die kann quasi sich selber spezial beschwören, wenn ihr Monster tributiert. Die halt 10 Euro ATK und mehr haben. Die Karte hat halt Fragezeichen ATK. Aber ihr habt das Wort 10.000 im Kartentext, steht hier auch nochmal drin, so 10.000 nochmal dabei. Und ist halt eine extra Rarity nur für die Karte. Es gab die quasi im Packet mit Utopia, ich habe Utopia jetzt aber nicht in diese Liste mit reingenommen, weil Utopia ja keine neue Karte war. Deshalb gehört die logischerweise nicht zu den teuersten Karten in 2020. Was mich interessieren würde ist, wart ihr von der Liste überrascht? Gab es Karten, wo ihr gedacht habt, hä, warum ist die Liste nicht drin? Und wisst ihr, welche die teuerste Karte dieses Jahr gewesen ist? die keine neue Karte gewesen ist. Ich weiß es, wisst ihr es auch. Wenn ihr es wisst, wenn ihr es nicht wisst, Abo oder lassen auf jeden Fall für den Channel, denn ich löse jetzt auf. 3, 2, 1. United We Stand, die Promotion-Karte zu den Remote Duel Imitation. Ich hoffe, die geht aktuell um die 3000 Euro. Ich persönlich weiß nicht, warum die so teuer ist, aber sie ist halt super selten, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so teuer. Aber das ist die teuerste Karte dieses Jahr. Aber die teuerste neue Karte ist jetzt 10.000 Drachen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Ciao, Leute.